Buongiorno a tutti. Allora, uh, Crispan Polo Cup, leggo testuale, ha segnato il debutto italiano della Formula Arena Polo al coperto a Roma, un, trofeo, un torneo organizzato dal Dipartimento Polo Fise e dal Roma Polo Club, quindi è stato ospitato per uh, la prima volta uh, grande maneggio coperto del Pony Club Roma, uno dei circoli ippici di maggiore storia del panorama capitolino degli sport equestri. Allora, parliamone di questo appuntamento, sì. Alessandro. Sì, beh, è stata una prima assoluta nel, nella nostra storia del polo italiano. Eh, per la prima volta si è disputato un torneo indoor eh, di Arena Polo. Mh, giocatori, la formula era 2 contro 2 su un campo di 60, 60 metri per, per 40. Eh, ci sono anche disputate più partite, la stessa squadra ha disputato più partite al giorno e questo è è singolare ma è possibile grazie alle dimensioni ridotte del campo e quindi la possibilità di fare più partite eh, prevede anche di poter fare un torneo su meno giorni, infatti il torneo si è sviluppato su due giorni, otto squadre, 16 giocatori iscritti e è un successo eh, notevole per noi, siamo molto contenti di, di questo risultato. Eh, volevo chiederti quale tipo di, mh, eh, di ruolo ha in questo momento, anche come, come visibilità, come comunicazione e come crescita, il polo in Italia? Beh, sta vivendo un periodo molto felice, nonostante il periodo buio del nazionale mondiale. Eh, nel senso che evidentemente c'è un interesse intorno a eh, un fascino intorno al polo che ogni volta che noi andiamo in comunicazione riusciamo ad ottenere dei risultati anche non eh, inaspettati. Eh, L'ultimo eh, evento che abbiamo fatto a Cortina ha avuto un grandissimo ritorno ed era sempre, sempre la stessa formula, anche se era sulla neve, sempre si trattava di Arena Polo, che è una nuova eh, formula che prevede di avvicinare il polo di più al, eh, al pubblico perché comunque il campo è più piccolo e più fruibile sia da parte del pubblico ma soprattutto da parte dei media che possono seguirlo anche dal punto di vista televisivo molto più facilmente. Bene, eh, che cosa, diciamo c'è una regione dove c'è una maggiore concentrazione eh, di, eh, non lo so, ma, dico, dico magari delle cose da, da, da ignorante e me ne scuso in, in partenza come premessa, ma c'è una, in, diciamo in Italia una maggiore concentrazione come impegno eh, delle, o delle gare o comunque di, 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 di allenamento eh, del polo? Eh. Beh, dunque le regioni dove ci sono più alto numero di, di, di club e di giocatori sono il eh, Lazio, eh, la Toscana, eh, la Lombardia e il Piemonte, eh, ma in questo, in, negli ultimi anni stiamo portando avanti una politica di, di promozione che è eh, dedicata ai bambini eh, sui poni, quindi yes. stiamo portando avanti il polo poni e lo abbiamo, siamo riusciti a portarlo in tante regioni dove il polo non è mai arrivato per esempio si è sviluppato moltissimo in Campania, nelle Marche, sempre in Toscana, in Umbria e quindi siamo molto contenti perché siamo riusciti a esportare il polo anche fuori dai confini dove è sempre stato eh, praticato eh sì. Poi la cosa, noi, noi ovviamente affrontiamo soprattutto e siamo informatissimi sul, sulle nozioni di, di, di corse no? eh, dell'Ippica eh, e molto spesso, almeno parlo per, per ciò che concerne il galoppo, molto spesso alcuni cavalli magari non, non abbastanza abili per, per poter correre perché magari difettavano o di fisico o di velocità sono stati diciamo, reinventati come cavalli utili per, per il polo. Ecco, eh, qual è mh, la concentrazione anche o, o in che percentuale eh, sono presenti i cavalli puro sangue nel polo? Comunque che tipo di, di razze, questo diciamo per allargare un po' il discorso, eh, ovviamente anche a, a titolo di, di promozione e comunicazione in tal senso. Ecco, che percentuale di puro sangue c'è nel polo? Ma è altissima, è sempre più alta. Ultimamente, eh, come, come dicevate giustamente, ci sono una serie di osservatori, tra virgolette, del polo che, che girano tra in ambienti dell'Ippica, degli ippodromi e, e appunto acquistano, rilevano cavalli che magari 
non servono più, non fanno più i tempi, per, non sono quindi idonei per, per, per l'Ippica, ma per il Polo riconvertiti e allenati e preparati apposta sono eccezionali. E, no, ovviamente non tutti hanno, eh, ci vuole un cavallo che abbia un'indole molto tranquilla, devono essere cavalli sereni, eh, però il puro sangue ormai è entrato nel Polo da, ormai da diversi anni e ne fa parte in maniera importante. Ricordiamo che il cavallo Apollo è, um, deriva dal cavallo criocio, che è il cavallo eh, che usa il gaucho della pampa mm. per lavorare il bestiame. E da lì il criocio è stato sempre più insanguato e ormai sono moltissimi puro sangue che giocano a Apollo. Mm. Ma per quale motivo il puro sangue? Per la velocità? Eh, per quel motivo lì essenzialmente? Sì. Sì, certo, certo. Ok. E anche fisicamente però cioè, la, la, la richiesta, diciamo, il, come posso dire, serve un cavallo agile, piccolino, non, non un, necessariamente un monumento di cavallo, no? No, esattamente. Il cavallo criocio è un cavallo piccolo, scattante, eh, robusto e con un'indole molto serena. Eh, questi sono gli elementi che lo, lo, lo caratterizzano il cavallo di polo. Un cavallo di polo per stare in un campo dove ce ne sono altri sette, sono otto cavalli, deve essere, non deve sgroppare, non deve impennarsi, non deve calciare, non deve mordere, non deve fare tutte queste, queste attività perché altrimenti non viene scelto per essere un cavallo a posto. Beh, chiaramente ci si può anche lavorare, eh? cioè, nel senso che, che, che poi il cavallo è chiaro, mh, mh, però etologicamente credo che si possa certamente fare molto anche come educazione sui cavalli e questo è importante, dico questo perché si parla sempre di ricollocamento cavalli a fine carriera di corse eccetera 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 ma insomma eh, il puro sangue ma in generale proprio gli animali eh, come i cavalli possono essere utilizzati veramente per tante cose quindi ci fa piacere anche parlarne sotto questo aspetto Alessandro io penso di averti chiesto tutto, intanto ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere dell'altro che ritieni sia opportuno No, grazie, noi siamo, siamo felici di poter essere eh, sempre online con voi e alla prossima. Alla prossima, bene, grazie, grazie Alessandro, a presto e buon lavoro.